Мой склад. Торговля. Склад. CRM онлайн. Рад вас всех приветствовать. У нас сегодня достаточно объемный вебинар, целых четыре участника. Но сначала начну я. Меня зовут Иван, сервис «Мой склад». И потом передадим эстафету Advanced Shop, Boxberry и Price Matrix. Надеюсь, это будет очень полезный вебинар. Мы рассмотрим практически все аспекты запуска интернет-магазина, причем с конкретными примерами. Даже такие сложные моменты, как выбор ниши с учетом маркировки, ну и, соответственно, интеграции, про интеграции наших сервисов тоже расскажем. Если говорить про технические моменты, запись вебинара мы обязательно пришлем вам всем вместе с презентациями. Ну и, как правило, записи мы выкладываем на нашем канале на YouTube. Вот, поэтому запись будет, презентации будут. Подключайтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в чат. У нас в чате есть специалисты от всех сервисов. Вам расскажут, покажут. Ну и давайте уже начинать. Поехали. Поехали. Я выступаю первый, потом передам слово следующему спикеру. Ну, пару слов о нас. Да? Мой склад – это облачный сервис, который уже почти 12 лет помогает малому, среднему бизнесу. Всю информацию про наш сервис, про новости можно почитать у нас на сайте или в наших новостных каналах, и в том числе посмотреть обучающие видео, вебинары и партнерские вебинары на нашем канале на YouTube. Что мы сейчас делаем, чем мы занимаемся? Да, мы как помогали, так и продолжаем помогать малому и среднему бизнесу. Причем помогаем именно с реализацией различных госинициатив, это и онлайн-кассы, обязательная маркировка. И в чем основное преимущество? Мы показываем готовое решение, что есть такие-то вот законодательные госинициативы, а у нас есть решение, как им всем соответствовать. Вот в этом большой-большой плюс моего склада. Начнем с маркировки. Что сейчас происходит на рынке? Очень много различных информационных систем, которые, которые поддерживают маркировку. И к 2024 году будет создан единый каталог товаров по маркировке. А сейчас мы наблюдаем такое вот начало. Есть контора, такая центр развития, развития перспективных технологий, который занимается вот той самой маркировкой. Это государственно-частное партнерство. Они основной реализатор, и мы, как компания, мой склад, участвуем во всех пилотных проектах, поэтому у нас самая свежая информация. Как вообще в общем случае работает схема с маркировкой? Сам производитель наносит цифровой код на товар, а дальше этот код по цепочке логистика, магазин, касса, потребитель проследует вот без каких-либо изменений. И мы сейчас говорим про ту историю, когда вы закупаете товар от поставщика, маркированный, и потом этот товар продаете. Естественно, вам нужно работать с кодами маркировки. Как это можно делать? Да? Но сначала определимся с тем, кто вообще подпадает под вот это вот законодательство. У нас есть перенесенный срок по табачным изделиям. Ближайшее это обувь, потом будут различные группы товаров в декабре 2019 года ну и в далеком 2020 году лекарственные препараты. Если вы сейчас планируете открывать интернет-магазин или запускать новый новую какую-то группу товаров, обратите внимание, что вот к 1 декабря 2019 года в проектах по маркировке обязаны участвовать различные группы товаров, такие как шины, покрышки, духи, туалетная вода, плащи, куртки, столово-постельное белье, фотоаппараты, вспышки, ветровки, блузки, ну и, соответственно, обувь. Вот поэтому, если вы сейчас торгуете этими товарами или планируете открывать интернет-магазин, обязательно обратите внимание на маркировку, на маркировку, чтобы у вас вот этот вопрос был проработан. Как вообще, кого касается сама маркировка? Если вы продаете товар или берете его на комиссию, да, то неважно, какая у вас форма собственности. Да. Вот если говорить про доступ к маркированным товарам, да, вот как эти маркированные товары могут появиться в интернет-магазине или в ручном магазине, ну, естественно, они могут появиться напрямую от 
российского производителя, и там, естественно, будет маркировка. Но если вы товар импортируете, то нужно обязательно обратить внимание, что в Российскую Федерацию будет возможен ввоз уже маркированных товаров. Да? Вот это важный момент, то есть его надо будет проработать. Что не маркируется? Различные цифровые товары, билеты, курсы, ну и так далее, и услуги. И услуги. Вот это все, что касается самой маркировки. Это очень важно для вот выбора ниши и, соответственно, для развития вашего интернет-магазина. Немножко технических деталей. Да, как выглядит код маркировки на примере вот обувной коробки. Это формат 2D, код GTIN, который содержит и серийный номер, и код проверки. И вот что касается стоимости, ориентировочная стоимость одного вот этого кода, который устанавливает вот этот Центр развития перспективных технологий, ориентировочно это 50 копеек да, на каждый на каждый товар вот на этом надо будет ориентироваться а как вообще построены процессы для магазинов в том числе для интернет магазинов по маркировке а что нужно будет сделать да? во первых если мы говорим про маркировку то скорее всего надо будет подключать систему электронного документа оборота чтобы вот эти вот коды вручную не заносить в систему Обязательно нужен будет 2D-сканер, чтобы эти коды при продаже учитывались, и процедуры по проверке, приемке, по сверке остатков системы, вот, то, соответственно, их надо будет у себя наладить и уметь проводить, да, сверять вот товары по кодам маркировки. Что нужно? Да? Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте Честный знак РФ. Это вот второй сайт Центра развития перспективных технологий. Ну и, конечно же, сервис Мой склад для того, чтобы получать коды маркировки и каким-то образом их учитывать. Мы участвуем во всех пилотных проектах и в дополнении карточек товаров, и в маркировке остатков, и в оптовой там, приемке отгрузки, в сверках. Вот мы во всем этом участвуем и готовы уже предложить готовые решения для того, чтобы вы могли посмотреть, потрогать, ну и, соответственно, увидеть, как оно работает и оценить вообще, да, нравится, не нравится, удобно работать или нужны какие-то изменения вот именно в вашем бизнесе. Мы настроены на то, чтобы все делать максимально просто. То есть, если говорить про получение кода маркировки, то вот такие вот волшебные четыре кнопочки – Заказать код, получить код, ну и так далее. Да? То есть вот все максимально просто. Это вот э, скриншоты из сервиса «Мой склад». А, при продаже маркированных товаров а, происходит просто сканирование этого кода, а дальше стандартная продажа через кассу «Мой склад» а, и, соответственно, выбивание чека, если у вас онлайн-касса. То есть тут никаких а, этих, супер изменений нет, просто вот сканируете второй раз и продаете маркированный товар. А, про возможности, да, про лайфхаки. Да. Еще раз напомню, что а, услуги не маркируются, но это пока. Да. Если у вас есть возможность получать маркированный товар от поставщика, то, естественно, делайте это, чтобы самим не связываться. А, если не подключились к электронному документу обороту, подключайтесь, потому что, а, скорее всего, а, электронный документ оборот, даже не скорее всего, он упростит а, процедуру приемки. А, маркированного товара, ну и, соответственно, других, любых других товаров. И самое главное, следите за новостями. У нас на сайте www.mosclub.ru есть раздел «Маркировка», в котором мы публикуем все вот самые важные новости. Это вот про маркировку. Ну, перейдем к онлайн-кассам, которые, естественно, касаются вас, если вы планируете или уже, скорее всего, работаете легально, отправляете данные в налоговую, или купили уже онлайн-кассу, или планируете покупать. Что нужно запомнить? Самое интересное. Да, с 1 июля перестают действовать любые отсрочки. То есть все ЕНВД, все, кто на патенте, они должны будут использовать онлайн-кассы. Вот. И по оплате, при оплате по квитанции, по квитанции любого платежа да, надо будет печатать чеки. И самое интересное, да, что мы говорим еще про тех, кто работает с предоплатой. С 1 июля 2019 года процесс немножко поменяется и надо будет пробивать чеки предоплате у нас все это в моем складе есть готово поэтому если вы пользуетесь моим складом то вы уже априори к этому готов вот если говорить про 
то на что нужно будет бить чеки при зачете предоплаты? Ну, на все, да, на товары и на услуги. И вот хотелось бы еще уточнить момент, который есть в законе и во всех определениях. Вот под предоплатой понимается внесение денег за конкретный товар. Да, предоплата – это значит, что известно, что клиент будет покупать. Если мы говорим про аванс, то аванс – это просто деньги на балансе. То есть клиент еще не знает, что он будет покупать, просто вот он закинул там 10 тысяч рублей, потом выберет. Да? Вот если известен список товаров, это предоплата. Неизвестен, то значит аванс. Это вот важные такие вот моменты. Как это сделано? Да? Ну, сделано это все очень просто. Через меню заказы в кассе «Мой склад» нажимаете, вносите предоплату и потом продаете этот товар, когда уже вносит остальная часть предоплаты. Переходим к интернет-магазинам. Что меняется для интернет-магазинов, что уже изменится? Во-первых, все платежи, которые вносятся клиентами, физлицами, это такая, можно сказать, общая позиция нашей налоговой, все эти платежи должны заканчиваться выбиванием чека. И если вы принимаете эти деньги, неважно каким образом, банковские карты, там, Яндекс деньги или какие-то другие электронные средства платежа, нужно выбивать чек. Чеки можно отправлять и электронно, вот, и при возможности мы, конечно, их отправляем. И при офлайн расчетах вот этот вот чек должен быть распечатан и выдан лицом тем, кто принимает деньги. Если это ваш курьер, то, соответственно, у курьера должна быть касса. Вот, это вот важный момент. Если это курьер сторонней компании, да, посредника, то и клиент ему платит, то тоже вот эта вот передача денег должна заканчиваться выбиванием чека. Про сроки отправки электронного чека. Если осуществляется оплата на сайте, то в законе явно прописано, что электронный чек нужно отправлять не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета, вот, но не позднее момента передачи товара. Вот это важно. То есть на следующий рабочий день. Чек, как правило, отправляется это оператор фискальных данных, это вот сокращенно ОФД, вот, по смс, по почте. Вот, ну и что хорошего есть в самом законе, да, там явно прописана возможность отправить чек, но ничего не сказано про гарантированную доставку. Да, то есть это на самом деле хорошая новость, потому что если случайно покупатель указал неверный e-mail, вот вы отправили туда, куда сказал покупатель. Все, вот, то есть вы свои обязательства полностью выполнили. Это вот что касается 54-го федерального закона. И небольшой ликбез, да, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке с единым понятийным аппаратом. Вот что мы подразумеваем под онлайн-кассами, а что подразумеваем под интернет-кассами. Онлайн-кассы – это такие физические устройства, которые могут печатать бумажный чек. Интернет-касса не печатает бумажный чек. И какие еще отличия? Да? Вот онлайн-касса, она может подключаться к сайту, но для управления нужно какое-то кассовое ПО, например, мой склад. А интернет-касса, она не печатает бумажные чеки, и интернет-касса подключается напрямую к сайту, к CMS, к вешку интернет-магазина или к платежной системе. Ну и, соответственно, сайт ей управляет. Вот это вот понятие, да, онлайн-касса, еще раз, это физический фискальный регистратор, мы ее можно подключить к сайту интернет-кассу, интернет-касса напрямую подключается к сайту, интернет-касса не печатает бумажные чеки. А это вот варианты работы. Про конкретные вот кейсы применения. Да? Если у вас есть интернет-магазин или вы планируете открывать, и, естественно, вы там, планируете это делать все легально, подключать кассу, выбивать чеки, как это сделать? Да? Ну, вы можете, первый вариант, да, купить онлайн-кассу, она подойдет и для интернет-магазина, и для вашего офлайн магазина если у вас есть или планируете открывать. Берете... Мой склад, подключаете кассу, все это дело подключается к интернет-магазину и дальше просто печатаете чеки. Вот эта схема работает хорошо до тех пор, пока онлайн-платежей не очень много. Ну, что такое много, это вы сами решаете. Да? Вот, если хочется напрямую все автоматизировать, то вариант второй, подключаем интернет-кассу которая напрямую подключается к сайту, там все автоматизировано, вот, стоимость там, конечно, другая, но зато вы ничего не делаете руками, вот, и касса 
которую вы подключили, настроили, она автоматически выбивает чеки сразу после оплаты на вашем сайте. И третий вариант работы – это переложить обязанность использования ККТ на третьих лиц. На Это могут быть курьерские службы, пункты выдачи заказов, платежные системы. Вот, то есть вы сами ничего не делаете, вы просто передаете это все соответственно, третьему, третьему лицу, третьей компании, и эта компания собирает деньги с ваших клиентов. Как правило, естественно, хочется как бы понимать, сколько это стоит, но это будет стоить по-разному, а по-разному это может быть процент от суммы чека, и тут очень важно понимать, каким товаром вы торгуете. Если это высокомаржинальный товар, то вы можете позволить себе вот этот вот процент. Если это низкомаржинальный товар, то обратите внимание на вот сам процент от суммы чека и на условия расчета, так чтобы вот любые комиссии не съели всю вашу маржу. Это очень важно. Обязательно посчитайте, что вам выгоднее. Мой склад позволяет учитывать любые варианты. Вот поэтому смотрите, как удобнее работать. Еще раз напомню, три варианта. Онлайн-касса к интернет-магазину, дальше интернет-касса на сайт и, соответственно, посредники, которые за вас все делают, а вы им за это просто платите. Вот. Что умеет мой склад да, и что вообще должен уметь эффективный бэк-офис? Да? Ну, все, что касается обработки заказов, учета, закупок, ну и все это сводится, естественно, к отчетам. А у нас в моем складе все это есть. А также, как правило, мы говорим про управление номенклатурой. В моем складе можно ввести и товары, и услуги, гибко управлять ценами для разных магазинов, для нескольких интернет-магазинов, для связки розницы интернет-магазин, ну и учитывать сложную номенклатуру с цветами, характеристиками, модификациями, весовыми товарами, ну и, естественно, маркированный товар мы тоже поддерживаем. То есть какая бы сложная номенклатура у вас ни была, мой склад ее, естественно, потянет. Если говорить про внутренний учет, то тут все работает по простой формуле, которая складывается из остатка резерва и ожидания. Это все мы вместе называем доступным запасом. И этот доступный запас состоит из остатка. Это то, что реально у вас есть на складе или на складе вашего поставщика. А складов в моем складе может быть сколько угодно. Резерв – это то, что клиенты заказали, но еще не забрали, вы не отгрузили. И ожидание – это тот товар, который вы заказали у поставщика, но он к вам еще не поступил. И вот таким образом, работая по этой формуле, ваш менеджер всегда может сказать, что есть на складе, да, что есть в остатках. Может быть, резерв можно снять, да, может быть, этот товар появится завтра из ожидания. Вот таким образом, всегда актуальная информация. Можно планировать закупки в сервисе «Мой склад», причем строить такой гибкий прогноз на основании ваших предыдущих продаж. Сразу хочу отметить, если у вас сезонный товар, то пользоваться планированием закупок вообще любым да, нужно с минимальным периодом, да, для того, чтобы учитывать вот эту вот сезонность. Поэтому пользуйтесь планированием закупок, но обязательно учитывайте сезонность и уменьшайте вот этот вот период закупок для того, чтобы не заказать лишний товар. Мой склад поддерживает онлайн-кассы и на компьютере, на Windows, Linux, любые вендоры, Atoll, Штрихем, Dreamcast, умные кассы мы также поддерживаем, Evator, модуль кассу, поддерживаем Equaring. Полный список оборудования можно посмотреть у нас на сайте. Но я вас уверяю, что там все вот самые там, популярные нормальные модели, они там есть. Вот, а так вот в целом смотрите, что больше нравится. Мой склад поддерживает практически все. А также мы поддерживаем кассы на смартфоне, на Android, на iOS, различные кваринговые терминалы, которые по Bluetooth подключаются. И вот можете эти терминалы раздать своим курьерам. А, то есть собственные смартфоны курьеров, вы экономите на оборудовании, там ставится касса «Мой склад» из App Store или Play Market. А, и дальше вот это все просто работает. В итоге вы получаете глобальную аналитику по продажам, которая сама накапливается, и можно сравнивать по разным периодам. То есть вот посмотрели прошлый март, сравнили его с этим мартом, сделали какие-то выводы. И также можно выбрать любой период и сравнивать разные каналы продаж. А это могут быть несколько интернет-магазинов или интернет-магазины «Розница», и делать соответствующие выводы, что выгоднее и какие товары где лучше продаются. Можно контролировать продавцов, точки продаж, 
и в любом случае смотреть, как вообще у вас работает персонал. То есть и как открываются смены, как закрываются смены, сколько денег в кассе, какая активность онлайн-кассы есть, да, все ли с ней хорошо. Ну и самое главное, да, весь смысл существования онлайн-кассы – это, конечно же, отправка данных в налоговую. Вот, потому что а, касса должна в режиме реального времени передавать данные в налоговую. И что бывает, когда а, касса не может отправить эти данные? Ну, ничего такого плохого не случится. Касса может работать до 30 дней в автономном режиме, вот, но после 30 дней она заблокируется и попросит вас передать все данные в соответствующую налоговую для того, чтобы продолжить работу. И очень важно узнать о том, в тот момент, когда вот что-то там не отправляется, узнать вообще о том, что это произошло, да, что у вас вот этот пошел обратный отчет, нужно с этим что-то делать. Да, иногда достаточно просто там проверить интернет, там, он оплачен, подключен и, и все. Вот, и иногда бывают более сложные ситуации, но я уверен, что вот за месяц, за месяц техническую проблему с интернетом, с кассой точно можно решить. Самое главное – вовремя об этом узнать. И вот мой склад, он показывает, сколько документов отправлено или не отправлено в налогу, для того, чтобы вы знали, вообще, хорошо ли у вас работает онлайн-касса, вообще она отправляет данные или не отправляет. Если не отправляет, пора что-то предпринимать. Также у нас есть CRM встроенная вот, и программа лояльности, которую можно настроить как на накопительную систему, так и на бонусную систему. Причем вот эти вот накопительные системы, бонус системы, они гибкие. То есть в накопительной системе можно настраивать различные пороги, скидок, там, купили на 5000 рублей, получили 5%, купили на 10, там, получили скидку 10. А в бонусной системе можно начислять, списывать баллы, устанавливать цену балла, вот стоимость балла, и таким образом корректировать работу вот своих менеджеров, своих клиентов, ну и взаимодействие с вашими контрагентами. Так. Угу. Так, смотрите, по поводу интеграции с бонусной системой. Есть бонусная система своя и есть интеграция с другими бонусными системами. Вот это все у нас есть на сайте. Да? То есть логика очень простая. Да? Вы используете систему встроенную. Если чего-то там не хватает или что-то хотите другое посмотреть, можно сделать интеграцию. Да? То есть вот такая вот вещь очень удобная. Да? То есть вы выбираете, что вам удобно. Бонус плюс работает, да. Про мобильные приложения отдельно хочу сказать. А, у нас бесплатные мобильные приложения для iOS, для Android. А, и есть основное приложение для владельцев бизнеса, называется «Мой склад». И есть приложение для кассиров, называется «Касса мой склад». А, сделано для того, чтобы кассиры просто не путались в основном интерфейсе и максимально быстро продавали. А, то есть можно для кассиров поставить кассу «Мой склад», подключить фискальный регистратор, а все показатели рабочие, да, важные, смотреть в основном приложении, если вы там, руководитель, владелец ну, или собственник бизнеса. Да, то есть это такое сознательное разделение да, на простую кассу и на полноформатную такую информационную систему. А, поговорим про онлайн-продажи, про интернет-магазин. А, вообще, для чего нужен мой склад с интернет-магазином? А, все очень просто. Да? Если вам не хватает какого-то функционала в вашем интернет-магазине, можно расширять интернет-магазин с помощью модулей. И вот мой склад – это один из таких модулей, модуль бэк-офиса. Синхронизируется достаточно много различной информации. И заказы покупателей, вот, ну и все остальное. И вот чтобы мне детально как-то рассказывать, да, вот примерно интеграции с Advanced Shop. Да, вот это максимально простая интеграция. Что нужно сделать? Нужно просто ввести адрес магазина, логин, пароль и проверить соединение. А дальше поставить несколько галочек в настройках. Ну, например, загружать заказы каждые 5 минут. Ну, понятно, да, то есть это периодичность. А, второе, копировать номера заказов из интернет-магазина, добавлять э, к номеру заказа префикс, вот это необходимо, если у вас э, несколько интернет-магазинов, ну, по разным тематикам, да, у вас с одного интернет-магазина заказы там с одним префиксом, а вот э, из другого интернет-магазина с другим префиксом обрабатывает все это один менеджер. Ну, вот понимаете схему, да. Можно резервировать товары, можно прикрепить склады, ну, и создавать модификации товаров. 
Что касается остатков, опять же, период выгрузки остатков, потому что если вы что-то продали, у вас на сайте была актуальная информация. И настройки по складам, по группе склада и, самое важное, по ценам. Да? То есть, опять же, если у вас есть несколько каналов продаж, там, два сайта, три сайта, пять сайтов или еще розница есть, да? вы можете назначить свои цены на каждый канал продаж. То есть в интернете вы продаете подороже, в офлайне подешевле. Да? Или у вас просто вот два разных магазина, а, там, условно говоря, с, для разной цели, целевой аудитории, но есть часть товаров, которая пересекается. Да? Вот, чтобы не смущать э, ценовым фактором, да, можно установить цены разные для разных интернет-магазинов на один и тот же товар. Это удобно. Это удобно. Так. Вот. А вообще, зачем нужно интегрировать? Да? Ну, интегрируют а, по разным причинам. Вот, а, интеграцию, про интеграцию подробнее расскажут мои коллеги из Advanced Shop. А. Вот, я расскажу какие-то общие вещи. Да? А, для того, чтобы все заказы были в одном месте, можно а, все это интегрировать. Да? Для того, чтобы а, автоматизировать процессы там, закупки, резерва товаров, ну и собирать всю информацию вот в одной системе. Особенно это актуально, если у вас какая-то сложная номенклатура, и вы хотите вот, разделить там, админку сайта и, собственно говоря, бэк-офис. А, на что нужно а, вы, обратить внимание? Да? Во-первых, Выбор платформы для интернет-магазина. Ну, вот мы рекомендуем Advanced Shop, это проверенная платформа. А если а, говорить про да, самописные сайты, а, то мы их а, категорически, а, скажем так, не рекомендуем, да, потому что они уникальны, и там может происходить все, что угодно. Да, поэтому выбирайте вот такое проверенное решение, например, Advanced Shop, для того, чтобы быть уверенными вот в поставщике услуг. Вот, а, дальше. Подготавливайте справочник товаров для загрузки, если у нас уже есть, просто делайте синхронизацию. Ну и вот основное правило, которое, правило такой разумности, которого надо придерживаться при интеграции любых систем, вообще с любыми другими системами. Если вы хотите что-то потестировать на своем рабочем интернет-магазине, сделайте копию интернет-магазина, вот, на ней тестируйте, если все хорошо, подключайте любые модули а, на свой боевой интернет-магазин. Да, вот это вот такое основное правило, а, сделайте копию для тестирования, для того, чтобы а, снизить риски. А, вот, это самое, самое такое основное правило при тестировании любых модулей, которые вы подключаете к своему интернет-магазину. Так, идем дальше. Что вообще мой склад умеет делать? Да, мой склад умеет объединять разные каналы продаж, интернет-магазины, онлайн-кассы, банки. Да, у нас есть интеграция с различными банками, там и Сбербанк, и Альфа-банк, и Модульбанк, и Тиньков, и Точка, ну и различные службы доставки, например, Боксбери. Если говорить про телефонию, это Mango Office, Telfin, сервисы рассылки, а также программа лояльности, вот Bonus Plus, например. И мой склад придерживается следующей политики. Мы интегрируемся со всеми сторонними сервисами, вот, которые вызывают скажем, надежность, да, для того, чтобы вы максимально широко могли использовать различные возможности для увеличения своей прибыли, своего бизнеса. Ну и самое главное, это было как-то измеримо. Потому что все-таки задача бэк-офиса, в том числе моего склада, показывать результаты. А показывать результаты, выводить аналитику, сравнивать, ну и делать это в удобном для вас виде. А, вот а, про Боксбери хочу отдельно сказать. У нас есть партнер, называется «Точка роста». А, у них есть шикарная интеграция. Можно будет посмотреть на сайте у них, оставить заявочку а, и поближе познакомиться. Если говорить про настройки, там они максимально простые, вот, поэтому смотрите, пробуйте, ну и дальше делайте выводы, на Боксбери чуть позже расскажет про сам сервис. И в завершении уже выступления хочу сказать, что у нас основное, основное одно из таких вот уникальных преимуществ, да, у нас поддержка 24 на 7 по телефону бесплатному 8 800 250 04 32, по почте и по защищенному чату внутри приложения для всех наших клиентов, неважно, платные, бесплатные. Пишите, звоните, будем рады ответить на ваши вопросы. И на самом деле у меня все. Я сейчас передаю слово Камилю. Подключайтесь, пожалуйста.
огромное спасибо, Иван. Очень обстоятельно рассказал про то, как работать, работать с торговым учетом, работать с кассами и так далее. Сейчас я расскажу о том, что касаемо именно онлайн-продаж. Вот, то есть я буду рассказывать про запуск интернет-магазина в 2019 году. Вот, и, соответственно, разберемся с вопросами, связанных именно с, вот, с этой онлайн-частью. Да? Вот, немного расскажу о себе, чтобы ну, было понимание. Вот, э, мне 37 лет, в, с 2000 году я начинал с продажи автомобилей УАЗ через интернет, достаточно успешно мы запустили интернет-магазин, один из первых вообще в России по продаже автомобилей. Вот, э, дальше я работал над IT-проектами, помогал продавать товар как в офлайне, так и в онлайне. Вот. И в 2006 году мы с партнерами основали Advanced Shop, это сервис, который на данный момент является один из крупнейших сервисов для запуска интернет-магазинов в России и СНГ. Поэтому, да, я буду рассказывать только то, что прожито опытом, то есть вы можете задавать вопросы, коллеги, вопросы будут собирать, не на все, наверное, успеем ответить, потому что время ограничено, но, тем не менее, стараемся ответить на все. Ребята, о чем сегодня поговорим? Почему 9 из 10 интернет-магазинов закрывается уже в первый год? По нашей аналитике, и вот буду объяснять, да, что, что и почему происходит. Как построить модель действительно прибыльного магазина? Как перестать в зависимости от стоимости клика, от стоимости трафика? Да, такой важный параметр в работе интернет-магазина. Почему дело на самом деле не всегда в платформе для создания интернет магазина, да, хотя я сам являюсь представителем этой платформы, но моя задача дать вам какую-то полезную информацию, чтобы вы могли ее использовать для своей дальнейшей работы. И а, затронуть технологию, которая может, а, поможет вам зарабатывать больше на текущих клиентов. Ну, давайте, поехали. А, значит, первое, о чем я хочу сказать, что вот за весь опыт нашей работы онлайн-продажи, конечно же, менялись. То есть они были а, совершенно разными. Вот. Сейчас существует такая модель продаж, вот. мы называем ее уже старой моделью, но она на самом деле активно работает сейчас еще пока. Я просто называю ее старой по сравнению с той моделью, о которой я буду рассказывать сегодня. Модель выглядит примерно таким образом. Вы выкладываете товар на витрину, ну, например, выгрузив из моего склада, да, из вашей учетной системы. Дальше люди приходят на эту витрину. Вот дальше они переходят на карточку товара, либо, вы, может быть, они сразу на карточку товара приходят, да, добавляют товар в корзину, и дальше происходит, ну, как бы обычно там что-то типа страницы благодарности, спасибо, менеджер свяжется с вами и так далее. Вот, то есть эта модель, ребята, она практически, ну, как бы вот последние там несколько лет работала. Вот. То есть мы покупали трафик, да, мы как предприниматели покупали трафик, либо его там где-то, значит, продвигали этот ресурс, и у нас, в принципе, приходили заказы, да. Вот. Что происходило и что происходит в последнее время? Да? Эта модель, почему она перестает работать и почему я написал, что это старая модель? Все очень просто. Цена на рекламу просто растет. Да? То есть мы пытаемся купить где-то рекламу в Яндекс.Директе, может быть, в Google AdWords, еще где-то. Да? Но в целом мы понимаем, что реклама дорожает, то есть все это дорожает. Да? Вот, кто-то занимается SEO, кто-то занимается еще чем-то, вот. но вот очень часто мы сталкиваемся примерно вот с такой картинкой, что ну, надо что-то делать, а, делать непонятно что для того, чтобы а, ну, интернет-магазин, вообще говоря, приносил деньги. Да? Если говорить про вот, задачу основную нашу, ну понятно, что нам нужен магазин не просто ради магазина, да? то есть мы хотим зарабатывать на нем. Ну, давайте посмотрим на аналитику, вообще, что происходит на рынке. Немножко сделаю такой экскурс для того, чтобы просто было понимание а, того, а, вокруг чего как бы, вообще мы работаем, да? где мы, вообще говоря, создаем магазины вот, в интернете, что происходит и так далее. Есть а, авторитетное такое агентство исследовательское, Data Insign. Они исследуют а, вот как раз а, интернет-коммерцию, российскую коммерцию в интернете. Вот есть исследование 2016 года. Если ну, вот смотреть на этот слайд, можно увидеть, что есть такой показатель, как конверсия. Конверсия – это сколько людей, пришедших, из пришедших на ваш сайт, сделали у вас заказ и, соответственно, купили у вас что-то. Да? То есть, ну, например, пришло например, 100 человек, купило 10. Это 10% конверсии. Да? Но, как видно из слайда, я не знаю, видно, не видно, да, конверсия среднемедианная по 2016 году – были взяты топ-2000 интернет-магазинов российских, составляет 2,4%, ну там чуть больше 2%. Вот. Соответственно, речь идет о том, что в принципе не так много-то людей заказывает на самом деле из тех, кто приходит да, в интернет-магазины. 
2017 год. Есть тоже исследование, в котором тоже вот видно, да, ребят, смотрите, взяты топ-1000 интернет-магазинов, и конверсия здесь уже около 1%. То есть о чем идет речь? О том, что мы с вами закупаем какую-то рекламу. Это реклама, значит, люди, которые приходят на ваш магазин, но заказывают 1, 2 и 100 человек. Вот. Это достаточно такая большая, большая задача, большая проблема, с которой сталкивается каждый интернет-магазин, который вот продает в интернете, да, пытается что-то продавать. Что происходит на рынке, если вот как бы дальше глубже вот рассматривать этот вопрос? Конкуренция растет. То есть больше и больше становится игроков на рынке. Следствием этого является повышение цены на трафик. Да? Понятно, ребят, почему это происходит? Можете нажать там плюс. То есть вообще как бы понятно вообще, что происходит. Окей. То есть цена на трафик растет, да. Получается, что... Э, ну как бы надо что-то с этим делать, да? Вот будем дальше разбираться, что с этим делать. Большие игроки. Вы тоже вот знаете, да, Пандау, Беру. Озон, они тут новый фирменный стиль сделали, да? Значит, Wildberries, Юмор, ну и так далее. Вот. То есть все это тоже, конечно же, влияет, да, эти игроки пытаются конкурировать, покупают трафик, цена вырастает и так далее. Соответственно, конкуренция большая, маржа падает, да? То есть мы с вами меньше зарабатываем, да? Даже где-то кто-то уникальные товары там начинает появляться, кто-то пытается как-то позиционировать, но тем не менее маржа падает при росте конкуренции. В итоге получается вот примерно вот такая история, что наши с вами цифры результата продаж и вот прибыли от интернет-магазина, они начинают грустнеть, то есть мы с вами смотрим на это и думаем, так, ну что-то как-то не очень, как бы, да, хорошо у нас получается. Вот, соответственно, вот такая история, она существует на рынке, вот, и многие, вот я как вот ребята ответили, с этим сталкиваются. Вот. Многие ребята, которые а, вот, а, работают или начинают работать, примерно так мыслят. Да, да просто старая модель работает, просто надо немного где-то подкрутить. Надо подкрутить чуть-чуть модель и будет все нормально. Все нормально, сейчас мы чуть-чуть подправим и так далее. Как мыслят вот эти ребята? Первый – это виноват маркетолог. То есть какой-то рекламщик, вот, который, ну не умеет он покупать рекламу, не совсем правильно он там рекламируется, да. И мы задаем вопрос, где найти нормального маркетолога. Вот нужен какой-то директовок, контекстовок, таргетовок, там, сеошник и так далее, да. Вот, которого нужно найти, и он, значит, вот та, та как раз золотая наша, золотой ключик, который, значит, откроет, значит, ворота вот в этот мир большого дохода с онлайн-продаж, да. Что в результате получается? В результате мы, конечно же, да, вот Александр замечает, психологи, да, то есть рождается вот такая история, что, значит, рынок, конечно, создания контекстологов растет, то есть мы хотим их купить, их, конечно, становится больше, да, вот, можно вот за всего 10 занятий, можно освоить профессию и зарабатывать как раз на нас, на тех ребятах, которые как раз вот ищут этих контекстологов, директологов и так далее, да. Вот. Я не хочу сказать, что маркетологи не делают свое дело. Я, ребят, хочу сказать только о том, что это не всегда является решением да, вопроса. То есть это ну, просто вот как бы модель да, такая. То есть мы думаем, что значит, это все, эта вся история, значит, как-то там работа, изменит что-то кардинально. Да. Вот. Кто-то про SEO начинает говорить, ребята, надо оптимизацией заниматься, там SEO вроде бесплатный трафик, то есть начинают искать трафик именно вот в SEO. Да. Да, соответственно, давайте нажмем на SEO, и, ну, как обычно, получается, конкуренты уже а, нажали на это, да, вот, Елена правильно пишет, нужен волшебник, да, который делает, вот примерно про SEO, картинка выглядит примерно вот так, ребят, то есть мы пытаемся что-то быть умнее, кого-то на рынке топ, там, тысячи игроков, у нас почему-то должно получиться это, но по факту, что, ну, объективно, если на это все смотреть, конечно же, может получиться, но не у всех, и вообще говоря, кардинально эта картину не изменит, да, то есть кардинальный вот подход он может не измениться. Следующая история начинается примерно такая. Нужен нормальный сайт. У нас какой-то не такой сайт, нужен хороший сайт, чтобы была конверсия, потому что у нас конверсия тоже вот 1-2%, и, наверное, что-то нужно поменять, чтобы была конверсия хорошая и так далее. Вот, значит, сайт виноват, то есть вторая история, сайт виноват, да. И тоже куча людей, которые вам предлагают, да, вот, значит, идеальный лендинг с конверсией 37%, бог директа и так далее, да, вот, соответственно, да, то есть давайте как бы, да, изменим там конверсию, да, вот. 
А, да, ребят, я как бы, я согласен, что я вот просто рассказываю, как это бывает, потому что меня это спрашивают, да. В итоге вот мы решаем внутри компании, какой вопрос, почему 98 из 100 посетителей уходит? Почему это происходит, да? А, всего два, но это же, ну, дофига, согласитесь, да? Вот, очень много, да? Вот, если спросить людей, почему вы уходите, примерно будет вот такое лицо у людей. То есть мы можем их спросить, да, что, ребята, ну, понимаете, как бы, а что вы ушли с сайта? Он говорит, да не знаю, вроде что-то пока не надо, или я не решил, я подумаю, и так далее, и так далее. То есть будет много-много разных возражений, цена не та, там, еще что-то не то, и так далее, да. То есть каких-то данных мы вот а, с этого, ну, вряд ли получим, да, вот каких-то объективных, релевантных данных. Кто в итоге выиграет, да, если вот эта модель, сохранить ее? Ну, выиграет, понятно, крупный, тот, кто заплатит за клиента больше. То есть, кто может взять и, соответственно, ну, купить все глаза на рынке, да, заплатить за рекламу, там, Amazon какой-нибудь, Ламода и так далее, да. Вот, то есть, вот такая история, да, то есть, она, в принципе, происходит на рынке, то есть, соответственно, если мы идем в лоб в рынок и пытаемся рынку что-то продать. Как по-другому? Да, вот этот вопрос я слышу, да, как по-другому. Я немножко еще, ребят, с вашего позволения, три минуты потеоретизирую, да, чтобы просто вот было понимание мышления, как мы мыслим и как мы предлагаем мыслить вам для ответа на этот вопрос. Еще раз, почему 98 из 100 посетителей уходят с вашего сайта? Почему они уходят? И давайте подумаем, как мы работаем с клиентами, вот попробуем перенести на какую-то такую жизненную ситуацию. Ну, представьте, вот, ребят, есть девушка, например, вот зовут ее Анна, например, да. Эта девушка ищет парня. Вот, она хочет познакомиться, она у себя написала в соцсетях, в принципе, она как бы открыта для знакомств и так далее. И вот этот парень, вот представляете, да, то есть вот он находится вот в такой же футболке темно-синей с какой-то надписью здесь, да. У него черный волос, но ну, это вот прям я, да, то есть вот образ, да. Вот, голубые глаза, возраст такой же и так далее. Вот вы, например, да, вот вы ее избранник. Вы подходите к этой девушке и говорите, будь моей женой. Вот. Девушка на вас смотрит и думает, так, ну какой-то подвох явно, как бы у нее глаза так округляются, и как бы она молчит, да, то есть такая как-то странно, да. Хотя еще раз повторимся, образ, то есть мужчины мечты это вы, да, то есть тут нет сомнений. Вы, как нас учили на всех да, вебинарах, вот, что делаете? Открываете правую значит, сторону пиджака и говорите, предложение действительно 24 часа. Понимаете, ребят? 24 часа, все. Потом, все как бы, да? У нее еще глаза округляются. И она такая думает, так, 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 что-то вообще какой-то, вообще как бы неадекват, да, идет. Вот, и вы, чтобы добить, как нас учили, да, на правильных курсах, делаете как? Открываете другую сторону пиджака и говорите, отзывы бывших жен. И чтобы не палевно было там четверки и пятерки, да? Вот, то есть таким образом вот, получается, что э, она такая офигевает, вот, можно ли этой девушке что-то продать, да? Получится ли у вас с ней какие-то отношения? А, конечно, не получится, да, конечно, не получится. Но у кого-то получается. Вот пример этой девушки, ребят, это пример того, как мы пытаемся продавать, понимаете? То есть мы пытаемся... Человеку в лоб что-то сказать, и, соответственно, а, да, это фигня, да, ребят, то есть это фигня, это бред, то есть да, но это происходит. На рынке, когда мы делаем в лоб предложение людям, купи, 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 да. Вот, то есть в итоге получается какая-то такая история, мы что-то от нее хотим, значит, мы ее, значит, в мешок и, значит, понесли, да, значит, куда-то, вот. А, соответственно... Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы вот у нас были да, с ней какие-то определенные отношения, чтобы у нас с ними эти отношения выстроились. Вот. Есть технологии, то есть, которыми мы достаточно активно занимаемся. В конце презентации ну, я, в принципе, буду делать там, определенные подарки от нашей компании. И, соответственно, вы можете оставить свой контакт, и мы можем прислать более подробную информацию о вот этой технологии, о том, как мы выстраиваем отношения и так далее. То есть это чуть попозже. Сейчас расскажу о том, вот много вопросов по самому платформу. А, как это делать и, соответственно, да, вот какая-то конкретика, я вижу, ребят, да, что а, вы, соответственно, хотите а, что-то конкретное услышать, да, как построить эти отношения реально, вот, и, соответственно, как это делать, да. Значит, три вещи, над которыми а, мы предлагаем работать каждой торговой компании, и, соответственно, три вещи, которые мы в платформе развиваем для того, чтобы вы а, эти вещи делали, да. То есть это количество клиентов, чтобы у вас их было больше, 
чтобы у вас увеличивался средний чек, чтобы вы больше продавали да, средним клиентам. И ЛТВ, то есть это покупки постоянным клиентам. Да? То есть делали так, чтобы вы постоянным, постоянным клиентам продавали. Новая модель продаж очень примитивная, ребят, да, то есть выглядит так. Магазин остается в середине, вот это второй квадратик, да. Вот, сейчас я попробую здесь воспользоваться кисточкой, да, если у меня получится, да. Значит, вот второй магазин, да, то есть он остается. Магазин хорошо работает для тех, кто уже знает про ваш магазин, про ваш товар и так далее. Вот. Для новых клиентов, как мы видели, конверсия не очень хорошая. Поэтому мы даем инструменты сбора контактов, вот. Пока, ну, как бы этот инструмент, он не публичен для всех, только для участников а, вот этого вебинара, а вот в рамках того предложения, которое я в конце буду делать, вы можете посмотреть, как мы предлагаем именно собирать контакты людей, тех, которые потенциально заинтересованы в вашем продукте. После магазина то, что мы очень редко делаем, это до продажи. До продажи это то, что мы очень мало делаем. То есть мы продаем товар, но почему-то ничего не предлагаем. Четвертый, четвертый пункт – это работа с базой. То есть, о чем мы говорим, ребят? О том, что есть реклама. Без рекламы мы не сможем ничего продавать. Это понятно, да. Если у вас магазин только начинается, конечно же, вам нужно привлекать клиентов и, соответственно, им что-то предлагать, собирать и так далее. Но если у вас уже есть база, вы с этой базой можете общаться, вот, вы можете ей что-то отправлять по тому, что они сделали в магазине, сделали заказ и так далее, то вы уже, по сути, за этот трафик не платите. Это, по сути, есть ответ на вопрос, как вам не платить за трафик, да, то есть нужно работать и создавать свою базу, то есть работать уже с базой, а, с вашими клиентами, да, то есть те, которые готовы с вами а, работать. А, соответственно, а, вот эта модель, это то, к чему вы должны стремиться, да, то есть понятно, что если вы только стартуете магазин, то понятно, что для вас, ну, нужно сейчас выгрузить товары, нужно наработать какую-то базу, предложение и так далее, но тем не менее вы должны понимать, что трафик все равно дорогой, и вам придется собирать контакты, да. Вот. Некоторые спрашивают, но ну, письма же открывают очень мало, открывают мало, но, конечно, если вы, например, подошли к девушке и спрашиваете ее телефон, вот, и вы как бы с ней не пообщавшись, она, ну, какая вероятность, что она первая даст вам телефон, и что этот телефон не будет телефон ее отца или там друга или еще кого-то, да? То есть понятно, что у вас должны быть отношения с аудиторией, да? Что вы должны выстроить так отношения, чтобы... Человек там, дал вам контакт не потому, что он где-то его обронил, да? вот, он разреш... дал вам разрешение с ним коммуницировать. Вот это очень важно при работе с базой, которые многие не учитывают. Действительно, письма, звонки нас очень задалбливают. Мы просто, вот я не знаю, я просто ставлю приложение, чтобы не принимать звонки, потому что это очень отвлекает, мне что-то пытаются продать. Но если у меня какой-то ценный контент есть, какая-то полезная информация приходит от той компании, с кем я коммуницирую, то, конечно же, я с удовольствием ее читаю, жду эти письма и соответствующим образом там взаимодействую с этой компанией. Да? Итак, если отвечать на вопрос, что необходимо интернет-магазину в 2019 году. Первое, я об этом немного сказал, но вот сейчас об этом чуть побольше скажу, скажу это быстрый запуск интернет-магазина. Вот а, многие спрашивают, чем там вот а, такую платформу, самописную платформу, такая вещь, такая вещь и так далее. Я, я сторонник, ребят, очень простой модели, очень простой вещи. Лучше быстрее запустить что-то вот такое небольшое, готовое. И проверить эту модель на реальном трафике, на реальных людях, на реальном предложении, чем, знаете, там на три месяца делать какую-то разработку, разработчик что-то делает, вам там дизайн вы делаете и так далее, и потом через два месяца вы убеждаетесь, что этот товар, а, никому не нужен, вы не можете находить трафик на него, вы не можете на нем зарабатывать. То есть необходимо сделать так, чтобы вы достаточно быстро запустили интернет-магазин. Вот. Вот у нас в рамках там предложения, которое вот в конце будет, есть ну, информация, где я могу вам выслать, как можно это сделать прям очень быстро на платформе. Просто время ограничено и ваше, и наше сейчас, да? То есть там прям есть конкретные шаги, там по 6 шагов всего, за которые вы можете прям быстро запустить магазин. Сделать загрузку товара, если вы ведете учет уже товарный, либо внести эти товары и быстро запустить этот магазин. То есть вот скорость сейчас, ребят, очень важная, вот. Вот примерно так выглядит видео, вот, мы это все отправим, а вот дальше, соответственно, вы сможете с этим совсем ознакомиться. Вторая вещь, которой очень мало кто занимается из интернет-магазинов, это уже, конечно, для тех, кто уже запустился, да, это сбор контактов. Да. То есть нужно уметь собирать контакты потенциальной аудитории для того, чтобы с ней взаимодействовать. 
Вот. Внутри OneShop появляется такой функционал, пока этот функционал закрыт, то есть он только для слушателей, вот сегодняшний вебинар будет доступен, да, где вы можете посмотреть, как мы предлагаем вам собирать контакты, вот. как выстраивать эти воронки, да? воронки по сбору контактов. Вот здесь небольшой пример, я прям на минуту поясню его. А, да, есть первая страница, где вы забираете контакт, есть предложение основного продукта, да? есть предложение о допродажах, есть, есть, соответственно, сценарий повторных продаж. Да? Соответствующим образом вы выстраиваете отношения с этим клиентом. Вы не предлагаете все подряд, да? вы предлагаете один продукт. Вы собираете контакты, вы с этими контактами коммуницируете определенным образом. Ну, как бы вот, как, да, как вот написали, ребят, да, цветочно-букетный период да, у вас происходит. То есть он еще не готов купить, но вы уже с ним общаетесь. Вы ему что-то рассказываете и так далее, и так далее. То есть есть определенные цепочки, с помощью которых вы можете это сделать. Соответственно, это будет доступно вот для тех, кто пришли сегодня, ребят, для вас, кто пришел сегодня на вебинар, ну там с ограничениями по времени. Вот в конце я расскажу, где вы можете это все получить, этот доступ и, соответственно, от нас определенные бонусы. Третья вещь – это до продажи. То, что тоже мало кто делает, практически ни у кого это нет, ни у кого этого нет в интернете, это когда вы предлагаете определенный товар, который, ну, человек приходит, у вас покупает уже товар какой-то. Он уже готов, в принципе, что-то еще купить, но вы им ничего не предлагаете. Да, вот в автосалонах очень, очень это хорошо работает, но почему-то мы не используем это в новой продаже. Купил машину, коврики, сигнализации и так далее, и так далее. Да? Внутри вот новой версии OneShop как раз есть вот эта возможность сделать вот такие допродажи профессионально для того, чтобы вы могли, опять же, больше зарабатывать на одном клиенте. Это очень важно для того, чтобы ваша модель была стабильная и, соответственно, работала. Работа с базой. Об этом уже очень многие кто говорят, нужно с базой работать, но очень мало кто, в принципе, ну, представляет, как это делать. Да? То есть, соответственно, о чем мы говорим, что если вы собираете контакты аудитории, вы должны понятно с ними коммуницировать. Это e-mail рассылки, это SMS рассылки. Ну, понятно, что, вот еще раз, ребят, повторю свой тезис, очень важно понимать, что... Клиент должен ожидать от вас этой коммуникации. Если вы просто где-то купили базу и по ней разослали, ну, будет негативный эффект. Но ну, мы же сами не любим этого. Да, какой-то будет вариант, но это, ну, понимаете, это не про отношения, это про изнасилование мы называем, да, вот. То есть вы можете, конечно, поносиловать базу, но эффект как будет минимальный. То есть вряд ли кто-то купит. Но если вы выстроили с ними отношения, вы дали какую-то пользу, вы поработали с этой аудиторией, вы что-то подсказали, люди у вас будут долго покупать. Поэтому с базой нужно работать, конечно же, да. Внутри Двоншоп очень много э, вещей, связанных с работой с базой. То есть мы умеем работать там, с лидами, и с сегментацией базы, и с рассылками, с смс, там, с телеграм-коммуникациями, вот кто-то здесь говорил, и так далее. Вот. Соответствующим образом вы можете это сделать. Все. Да. Вот. Соответственно, у нас появляется триггерный маркетинг. Это такая возможность, когда вы можете настроить письма, тем клиентам, например, кто у вас уже покупал. Вот есть такой кейс, их очень много разных кейсов. Кейс какой, что вы, например, кому-то что-то продали в интернет-магазине, и в принципе этот человек готов это покупать. Но вы как-то стесняетесь ему предложить, или у вас, ну вы, ну как бы не знаете, как это сделать. Вот есть, например, триггеры, которые включаются по событию, то есть у вас человек заказал, и этому человеку, например, через 60 дней придет вот определенное письмо, в котором как раз вот это вот предложение будет озвучено. У нас осталось немного времени. Давайте я примерно покажу интерфейс OneShop, да, и, соответственно, видео, в котором мы покажем, как именно настраиваются триггеры, и, соответственно, вы посмотрите, как это делается вот на самом интерфейсе OneShop. Создать триггеры и сделать отправку писем клиентам заходим в админ панель интернет магазина. Далее заходим в раздел «Триггеры». Он у нас загружается. И добавляем новый триггер. Сейчас мы рассмотрим, как создать триггер, когда клиент заказал что-то в вашем интернет-магазине, и через 60 дней вы присылаете ему купон со скидкой на товар. Выбираем «Время с последнего заказа». Через 60 дней нажимаем кнопку «Добавить». Выбираем время отправки триггера. Пусть будет 18.00 по московскому времени. Далее выбираем действие, как мы будем отправлять 
наш триггер. Мы будем отправлять ему по почте. Выбираем «Отправить e-mail», вводим тему письма. Мы продаем женскую одежду, поэтому тема письма «Ваш новый стильный образ». Далее вводим текст письма. Он у меня уже заготовлен, мне осталось его только вставить. Я копирую и вставляю. Также мы можем добавить изображение нашего товара. Оно у меня также уже заготовлено, мне нужно его только вставить. Я копирую ссылку и вставляю. Нажимаю «Ок». Теперь нам нужно добавить купон, добавить шаблон купона. Мы дарим 20% скидки. Выбираем тип купона процентный, значение 20. Минимальная сумма заказа от 2000 рублей. Выбираем категории. Одежда и обувь. Нажимаем выбрать. Выбираем товары. Они у нас загружаются, загрузились. Выбираем 10 товаров и нажимаем кнопку «Выбрать». «Сохранить». Нажимаем кнопку «Сохранить». Мы добавим... Да, коллеги, я остановлю, пауз, паузу да, поставлю. То есть, смотрите, ребята, обратите внимание, что триггерный маркетинг, то есть вы можете коммуницировать с клиентом не только по e-mail, но и смс и так далее, и так далее, по другим факторам, да? То есть э, я хочу сказать, что функционал доста достаточно много, понятно, да, но есть какие-то простые сценарии, которые вы можете использовать для того, чтобы работать с клиентом, да. Вот. Э, соответственно, э, вот если говорить про модель, то есть, ребят, основная задача мне, моя была рассказать э, про модель новую, про которую вот очень мало кто говорит, и соответствующим образом вы эту модель э, должны учитывать, если вы хотите, вообще говоря, успешно продавать в интернете. То есть многие просто начинают запускать магазин, потом закрываются, и основная причина именно в том, что они пытаются найти трафик, трафик не находит, закрываются, это первая причина. Другие причины заключаются в том, что они не работают с клиентами текущими, не умеют грамотно это, <coughs> обрабатывать их, и соответствующим образом э, у них не получается зарабатывать. Цель нашей платформы – это помогать вам успешно продавать в интернете, и соответствующие э, вещи мы делаем для вас. Да? Что мы делаем? Мы создали сообщество, в которое вы можете вступить, оно называется Ecom Hackers, где мы как раз обсуждаем не платформу, а подходы к продажам, то есть как именно э, продавать. Да? То есть вступайте в это сообщество для того, чтобы ну, получить советы, обсудить именно ваш кейс, ваш вопрос по тому, как э, двигаться. Теперь про бонус, ребят. Для всех, кто сегодня присутствует на этом вебинаре, для тех, кто будет смотреть его в записи, то есть мы, как компания AdvanShop, даем 1000 рублей на наш сервис, Понятно, да? Вот. Мы даем доступ к закрытому функционалу и полезные материалы по теме вебинара на электронную почту. Если кому-то было интересно, я видел здесь ребята, соответственно, интересовались. Как получить бонусы? Получить бонусы можно очень просто. Зайти вот на эту страницу, вы можете сейчас это сделать. ms.advanshop.net. Вот, туда нужно вбить e-mail, имя ваше и ссылку на интернет-магазин на AdvanShop. Вы можете создать ее прямо сейчас, зайдя на advanshop.net, пока вот у вас есть там какое-то время, в соседней вкладке или еще как-то, да. И соответствующим образом вбить эту ссылку, попробовать сам продукт, посмотреть загрузку, да, вот были уже здесь инструкции, загрузить из моего склада. Вот, мы с удовольствием вам поможем, вот, дарим вам такой вот купон, бонус на то, чтобы вы соответствующим образом э, запустили свой интернет-магазин быстро и просто. В рамках этого вебинара у меня недостаточно было времени, чтобы показать именно, как запуск осуществляется. Это там, ну, чуть больше, чем 5 минут нужно, да, там где-то, может быть, минут э, 8-10, да, вот, поэтому обязательно оставляйте контакты вот здесь. Мы вышлем информацию, как это сделать, как интегрироваться с моим складом, то есть вот полезная информация будет доступна на этом ресурсе. Как создать магазин? Заходите на AdvanShop.net, нажимайте кнопочку «Создать магазин» для того, чтобы вам э, можно было продавать успешно. Желаю всем успешных онлайн-продаж в 2019 году. А, соответственно, э, на все вопросы, ребят, мы ответим. Да, пишите, заходите еще раз вот на эту страницу, вот, э, пишите нам, пишите в поддержку. У нас также э, есть, есть поддержка, в которой мы отвечаем на все вопросы, не только технического плана, но и бизнес-вопросы. Вот, есть сообщество, в которое мы предлагаем, предлагаем вам вступить. 
Давайте будем, ребята, в общем, продавать, вот, потому что очень часто наша деятельность, она похожа на такой, знаете, бег по замкнутому кругу, вот, всем успешных э, онлайн-продаж. А, сейчас я слово передаю коллегам моим с компанией Boxberry, вот, мы с ними интегрированы, очень хорошие ребята, рекомендую всем как доставку, вот, э, ребята, подключайтесь, я передаю вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Елисеев Алексей. Я являюсь старшим менеджером отдела продаж компании Boxberry. Более 6 лет работаю в данной компании и занимаюсь тем, что помогаю интернет-магазинам организовывать доставку по всей России и тем самым увеличивать объем продаж. Сегодня я расскажу о такой теме, как новые тренды в логистике для e-commerce, чего ждать интернет-магазинам в текущем году. Итак, для начала немного информации от аналитических агентств и ассоциаций. Вот по данным ассоциации компании интернет-торговли, сейчас в России 87 миллионов человек пользуются интернетом, и при этом половина из них хотя бы раз совершала покупки в сети. Аналитики Data Insight основными драйверами роста интернет-торговли называют увеличение числа покупателей и накопление ими опыта интернет-покупок. То есть те пользователи, которые уже покупали в сети, делают это все чаще и в большем числе товарных категорий. Сейчас, извините. В Национальной ассоциации дистанционной торговли почитали, что число пересылаемых внутри страны посылок с товарами из российских интернет-магазинов в 2018 году составили около 230 миллионов штук. И средний чек одного заказа составляет 2900 рублей. Какие особенности российского рынка электронной торговли по, датам, по данным Data Insight? Итак, это гиперконцентрация ритейлеров в Москве, то есть основная часть продавцов все-таки находится в столице. Непропорциональное распределение заказов, основная доля заказов приходится на крупные города, в основном это города-миллионники. Большая доля самовывоза, здесь это объясняется тем, что, во-первых, много служб доставки, которые предлагают сети выдачи заказов, также много компаний, которые осуществляют выдачу в собственные сети магазинов и, конечно же, Почта России. Высокие ожидания покупателей по скорости доставки, конечно, все... Больше, по, большему количеству покупателей требуется быстрая доставка, оперативная, вот, чтобы не было никаких сбоев а, и так далее. Ну, то есть, чтобы это было предсказуемо, ожидаемо. А, и, конечно, предобладает постоплата, а, не, не знаю, к сожалению или к счастью, а в данный момент, конечно, абсолютное большинство клиентов хотят платить после получения заказа Интересные тренды на рынке e-commerce в 2018-2019 годах. Это, конечно, несомненно, появление крупных маркетплейсов Bureau Goods. Все мы знаем, как они влияют на развитие рынка. Региональные продавцы хотят продавать на всю Россию. То есть все больше компаний появляется в регионах, которые осуществляют доставку по всей территории Российской Федерации и даже выходит в страны СНГ, покупатели готовы заказывать в регионах, но хотят быстро доставки. Об этом я уже говорил. Рост доли самовывоза. Курьерская доставка преобладает сейчас только в Москве. В остальных городах, включая Санкт-Петербург, покупатели чаще выбирают самовывоз. Ключевая причина, то есть это расширение географии и увеличение количества точек у компании, которая предоставляет сеть пунктов выдачи заказов. Второе, это, конечно, доступная стоимость доставки. 
и удобство получения сервисной точки получения. То есть, возможно, там скрытие, частичный выкуп и так далее. Ну, конечно же, примерка, если она необходима. И этот тренд продолжит развиваться в ближайшие годы. Служба доставки активно наращивает сети. У Боксбери сети в 2018 году увеличилась на 37%. И в январе мы начали доставлять заказы в салоны Билайн. Пока только в Москве, но там, планируем в ближайшее время расширение по всей возможной географии. И мы не останавливаемся, ищем новых партнеров, ищем новые форматы. И на данный момент у нас более двух с половиной тысяч отделений в 516 городах. Маркетплейсы. Крупные российские маркетплейсы, безусловно, окажут влияние на российский рынок логистики для e-commerce. Скорее всего, по примеру, Amazon не сделают ставку на скорость доставки. И для того, чтобы ускорить логистику там, между областями, магистральную, они будут инвестировать в создание локальных фулфилмент центров. И служебной доставки придется подстраиваться по требованию там, столь креп... крупных игроков, в свою очередь сокращать сроки доставки, особенно между регионами. Тренд на сокращение сроков уже сформировался, ведь ускорение от логистов требуют и покупатели, как я уже говорил. Например, в Боксбери в 2018 году сократила сроки доставки в среднем на полтора дня по 154 направлениям из Москвы. И на большинстве, на большинстве маршрутов межрегиональных доставок в 10 субъектах Российской Федерации. И вот доставлять быстрее при сохранении текущей стоимости для нас стало возможным за счет оптимизации маршрутов и стандартизации процессов взаимодействия с перевозчиками. Развитие магистральной логистики играет на руку региональным продавцам, в том числе они активно выходят на федеральный уровень. С, там, с развитием маркетплейсов этот процесс еще быстрее идет. Сейчас там, небольшому интернет-магазину из, из региона гораздо проще расширить географию продаж. Большинство из них активно продвигаются, развивают группы в соцсетях, ищут покупателей в других городах, и потребность недорогой, но качественной доставки растет. Логисты то есть, ну, в ответ на эту потребность упрощают процедуры. А в случае с Боксбери вопрос подключения решается за, ну, буквально за один час. А достаточно изучить оферту, представленную на нашем сайте, а зарегистрироваться в личном кабинете и внести данные о компании. Есть, ну, это нужно для автоматического формирования документации. А, и после этого уже можно передавать заказы на доставку. В том числе и растет количество пунктов выдачи, точнее пунктов приема в регионах. Интернет-магазин теперь может передавать груз на доставку не только на терминале, но и в точках, там, именно в точках выдачи, которые по совместительству выступают как пункты приема. И таких точек сейчас уже более 2300 почти в 500 городах. И за 2018 год количество пунктов приема выросло в 1,7 раз. А количество городов, откуда возможна отправка, в 1,3 раза. И в ближайшие годы сеть пунктов приема продолжит рост, несомненно. Также развивается услуга курьерского забора. То есть, когда вам не нужно никуда заказы вести, нужно просто там, оформить вызов нашего курьера, и он заберет груз на доставку. Сейчас такая услуга доступна для интернет-магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Самара. Не менее важна автоматизация процессов. То есть, это тоже один из трендов там, последних лет. Служба доставки модернизирует терминалы, использует автоматизированные сортировочные линии. Например, наш московский сортировочный узел оснащен голландской линией OneRead, 
Она способна обрабатывать около 100 заказов в минуту, это порядка 6 тысяч заказов в час. А процесс обработки одной посылки от приема до определения на отправку занимает там, ну, примерно 4 минуты. И то есть автоматизация сортировки не только ускоряет процесс обработки посылок на складе, но и сокращает количество так называемых засылок. При ручном сканировании процент грузов, которые уходят в другой город по ошибке сотрудника, приемщика и так далее, может быть значительно ниже, а выше точнее. Но и другая сторона этого тренда – это разработка бесплатных IT-продуктов, которые помогают упростить выбор способа доставки, автоматизировать передачу данных, информационный обмен. И у нас, к примеру, есть уже 17, 17 модулей для наиболее популярных CMS-платформ, то есть готовых интеграционных решений. Итак, подытожим, чего интернет-магазинам ждать в логистике в 2019 году. Это расширение географии самовывоза, так как растет спрос на данный способ доставки. Конечно же, все логисты, интернет-магазины обращают на него внимание все больше и больше. И, конечно, пользуются всевозможными решениями для расширения географии. Сокращение сроков, особенно межрегиональных, акцент, также стоит ждать акцента на регионы, будут улучшаться условия сотрудничества для региональных небольших продавцов и автоматизация развития IT, тут, конечно, предела совершенства нет никогда. Вот. Так, спасибо за внимание, коллеги, на экране представлен представлены мои контакты, в первую очередь моя почта. Если есть какие-то вопросы, которые есть, на сегодня не успею ответить, пишите, пожалуйста, отвечу на все. И если кто-то еще с нами не работает, мы предлагаем вам попробовать в качестве теста, так скажем, вы получите на 3 месяца по данному промокоду, который представлен на этом слайде, 10% скидки. Она будет работать в течение трех месяцев. Так, сейчас постараюсь найти, где а, начались ко мне вопросы. А, про примерку, а, Николай. А, если а, подробнее именно нужно с точки зрения оказания Боксбери данной услуги, то а, мы сейчас активно занимаемся внедрением а, данной услуги буквально... В апреле, где-то в середине апреля должен запуститься пилот с несколькими клиентами нашими постоянными. То есть он будет в течение месяца где-то проходить. И если все будет хорошо, а будет все хорошо, то в мае мы уже представим масштабно данную услугу. Вначале это будет 450 отделений, именно пунктов выдачи, которые будут оказывать услугу примерно. Как доставлять крупногабаритный товар через боксбери? Но а, пока у нас есть а, весогабаритное ограничение в виде а, 15 дробь 30, 31 килограмма в зависимости от грузоподъемности отделения а, и метр двадцать 0,8 на 0,5 это габариты а, одного транспортного места доставки через нас. Вот. То есть если, если возможно заказ разделить на несколько мест вот, с максимальными габаритами и весом, который я сейчас назвал, возможно через нас доставить. В остальных случаях, к сожалению, нет. Ну, то есть таковые ограничения на данный момент. У интернет-магазина, работающего с Боксбери, может ли быть персональный менеджер? Служба поддержки для юрлиц, которые есть сейчас, решение любых проблем и вопросов, связанных с доставкой, может быть растянуто на срок от нескольких дней до нескольких недель. Да, у интернет-магазина может быть персональный менеджер отдела сопровождения, если он передает на доставку в Боксбери от 200 заказов в месяц. То есть пока так, все, что... Все магазины, которые передают на доставку Боксбери до 200 заказов в месяц, обслуживаются в 
групп поддержки клиентов на базе контактного центра. То есть, если есть какие-то жалобы конкретные, пожалуйста, напишите мне о них. И, ну, то есть, понятное дело, что мы должны контролировать в том числе исполнение каких-то задач, ответов на вопросы. У коллег из групп поддержки клиентов тоже есть свои определенные регламенты. Вот, они должны им следовать. Ну, то есть, повторюсь, если есть Какие-то конкретные примеры, пожалуйста, напишите о них. А почему у вас нет до сих пор в Калининграде, когда планируете там делать офисы приема? А, мы точно выдаем заказы в Калининграде, у нас есть пункты выдачи. Насчет пункта приема а, сейчас точно не знаю, не уверен. А, пожалуйста, напишите мне на почту с этим, этот вопрос, и я вам отвечу оперативно. То есть уточню, коллег. В Боксбре нет возможности наложить ограничения, как наложенный платеж, пока не заплатишь, не откроешь. А так пришел, посмотрел и отказался. Нет, у нас есть такое, ну то есть это просто называется выдача без скрытия, как на почте. То есть сначала пришел, заплатил деньги, ну, назвал номер заказа, заплатил деньги, после этого тебе заказ только выдали. То есть это самый простой способ выдачи заказа. Коллеги. Прайс Матрикс. Насколько я понимаю, у вас сейчас уже время выступления. Правильно? Если это так, то подключайтесь, я передам вам слово. Да, здравствуйте. Всем добрый день. Меня зовут Николай Кекиш. Я директор компании «Эффективные решения для интернет-бизнеса». И сегодня я расскажу про один из наших, наших сервисов – это Прайс Матрикс. Прайс Матрикс – это онлайн-сервис для обработки прайс-листов. Почему мы создали этот сервис? Сервис был создан по просьбе наших клиентов из других сервисов. Мы изначально занимались тем, что делали парсеры и парсили данные из интернет-магазинов, либо из других источников. Но, то есть мы начинали очень давно. То есть наш первый сервис... У нас наш первый сервис был каталог Loader.com. То есть он был, есть, работает, отличный сервис для своих задач. Это сервис по парсингу данных. Почему этот сервис был создан? Давным-давно, когда российский рубль был там, сколько там, по 30 рублей за доллар, то есть всем было выгодно покупать в, в других странах, в других магазинах, за валюту товары привозить в Россию, в Беларусь, в Украину эти товары и перепродавать. Это было супер выгодно, все этим занимались, и была такая модель бизнеса. Но когда рубль вырос, то есть эта модель она ушла, и, соответственно, история про парсинг в том виде, в котором она была 10 лет назад, она исчезла. Вот, вот такая вот была история. Потом была история про прайс аналитик то есть... Увеличилась конкуренция на локальном рынке, и людям захотелось, клиентам, трет-магазинам, торговым компаниям, брендам захотелось мониторить цены на товары из интернет-магазинов и делать какие-то выводы. Ну, если это бренды, они следили за РРЦ, за соблюдением каких-то правил, если это оптовая компания, они следили за тем, кто продает их товар по каким ценам, акции, не акции. Ну и вот таким образом родился сервис Price Analytics. Но, тем не менее, вот мы работали в двух этих сервисах, каталог Loader и Price Analytics, и всем хотелось еще что-то сверху, а конкретно вот такую систему, куда можно было бы загрузить и цены поставщиков, наличие поставщиков, как-то соединить эти все данные вместе загрузить туда данные конкурентов, загрузить туда там желаемую маржу. И таким образом родился Price Matrix. То есть Price Matrix – это такой сервис, куда можно загрузить прайсы поставщиков, прайсы конкурентов, и как в Excel виде, как в e-mail виде, ну, в разных форм, форматах. Потом еще загрузить данные из наших сервисов, либо каталог лоудер, либо прайс аналитика, либо это все вместе. На эти данные как-то смотреть, делать какие-то выводы и, соответственно, использовать в торговле. Соответственно, если переходить к услугам, которые мы оказываем на базе вот этих вот трех сервисов, то я вот выделяю следующее. Это обработка прайсов поставщиков ну, в рамках сервиса PriceMatrix. 
Мониторинг цен конкурентов. Это история про сервис Price Analytic. Тема огромная, там много всяких нюансов в мониторинге цен, и я про это сегодня говорить не буду. Просто говорю, что она есть, потому что там очень много специфики в разных нишах. Я отдельно выделяю переоценку автозапчастей, потому что это такой большая ниша, большой кусок работы. Разработка пассеров контента и наполнение контентом интернет-магазинов. То есть, ну, и все это мы делаем через программу. То есть мы используем э, наши сервисы для того, чтобы сделать вот эти вот услуги. И получается, что наполнение контентом для магазинов здесь нужно делить, что мы не руками наполняем, но наполняем с помощью программ, да, то есть, чтобы сразу загрузить вашу базу данных, то есть это актуально, если вам нужно загрузить там, от тысячи товаров или там, от пяти тысяч и выше. Соответственно, идем, идем дальше. Это по поводу наших клиентов. Как это вообще все работает? То есть схема сверху. Я рассказываю уже про прайс-матрикс и буду сегодня э, только про прайс-матрикс рассказывать. И, и буду доносить информацию, так как я доношу это клиентам, у которого есть конкретная задача, конкретная э, проблема, и ему нужно э, решить вот эту задачу. То есть ну, классическая история, э, она может делиться на два вида. Клиент только собирается э, открывать интернет-магазин, у него есть прайс большой, там, 5 тысяч товаров, 20 тысяч товаров, 50 тысяч товаров от э, поставщика. Ему ну, нужно как-то загрузить в интернет-магазин. Либо вторая история, клиент уже работал, у него есть какие-то свои наработки, э, уже есть интернет-магазин, либо есть мой склад, либо и то, и другое. И, соответственно, у него другая задача, как расшириться. То есть он со своего склада торгует, а еще хочет начать работать с другими поставщиками для того, чтобы расширить свою номенклатуру. И если раньше по старинке он все делал руками, это все как-то работало, работало хорошо, наверное, качественно, но это очень дорого и долго. Соответственно, номенклатуру на 20 тысяч товаров загрузить в тот же мой склад или Адваншоп, или любой другой интернет-магазин, это всегда большая проблема, поэтому вот в сервисе прайс-матрикса эта задача решается, и я буду рассказывать, как это делается. То есть в сервисе прайс-матрикса есть понятие прайсов, есть главный прайс, по сути дела это ваша витрина, это то, что мы будем загружать э, как есть в ваш интернет-магазин или на мой склад. Это первое, нужно что знать. И есть понятие поставщики, и есть понятие конкуренты. То есть мы создаем отдельно вкладки для поставщиков и для конкурентов. Сегодня мы будем говорить про поставщиков. Так, идем дальше. Хочу поговорить про те задачи, которые может решить PriceMatrix. То есть сейчас, подождите немножко э, времени, я в теорию расскажу, как это работает, что вообще можно делать, а потом я уже перейду к практике, открою свой экран и конкретно на одном из прайсов покажу, как это все работает внутри, как это настраивается, и потом покажу, как делать интеграцию с Advanshop и с мой склад. То есть это достаточно легко с точки зрения пользователя, занимает, не знаю, если вообще с самого ну, старта там, 5 минут, чтобы сделать нужные, нужные действия. Итак, по поводу вообще, что мы можем делать. То есть мы можем загружать прайс-листы разных структур и любой сложности. Что я под этим подразумеваю? Первая история это про то, что прайс-листы у всех поставщиков разные. excel у всех разные. У кого-то хорошие данные внутри Excel, у кого-то плохие. Ну, то есть я знаю, что такое, сказал, что это не очень понятное, но тем не менее это так и есть, кто с этим работал все все знают и знают в чем там боль ну смысл прайсматрикска заключается в том что там можно один раз настроить правильно обрабатывать конкретную excel конкретного поставщика и потом все оставшееся время больше не тратить на это время а только загружать данные из нее это первая история вторая история есть такие поставщики у которых 
очень разные форматы файлов, ну, настолько там свои форматы файлов, там они что-то сами придумали, эти поставщики, и это не Excel, это не UML, это там какой-то вообще там своя история, и мы уже в компании делаем обработку специальную для того, чтобы э, вот этот прайс подгрузить. Есть еще классная история именно на нашем э, СНГ-шном пространстве, Россия, Беларусь, Украина, это UML файлы формат, который придумал Яндекс Маркет для того, чтобы люди загружали интернет-магазины, именно загружали информацию о своих товарах к себе внутрь. Классный формат, мы его очень сильно любим, потому что очень классно загружать из него данные, но есть одна проблема, поставщики постоянно придумывают какие-то дополнения в этот email формат в своих выгрузках, и специально для этого мы придумали в Price Matrix возможность быстро поменять и адаптировать, как загрузить этот email файл внутрь. Поэтому, если у вас есть какой-то проблемный email файл, и вы понимаете, что это такое, а может быть еще не понимаете, но столкнуться с этим, то, соответственно, ProSmatrix это отличная история для того, чтобы загрузить корректно эти данные. Соответственно, мы ProSmatrix, он как загружает в себя данные, умеет их -то загружать и по ссылкам, и по просто там перенести этот файл из из Windows до да, папки или там из Mac папки к себе э, в браузер. Это и э, по FTP можно загрузить, и даже через email. То есть, ну, как бы классическая история, поставщик присылает файлы через email, и мы это все обрабатываем автоматически, да, то есть э, приходит новое письмо, там у Прайсматрикса есть э, расписание, он по расписанию вытягивает эти данные к себе, к себе актуальные. С загрузкой я рассказал, можно выгружать данные. Бывает такая история, что у людей какая-то своя самописная история про интернет-магазин, свой какой-то интернет-магазин, ну кто-то написал, им нужно эти данные из пресс-матрикса к себе забирать. Ну поэтому вот мы можем выгружать данные из пресс-матрикса тоже там, по API, и там есть много разных вариантов, в каком виде это может быть, это может быть Excel, может быть CSV, XML, тот же UML, тот же JSON. Ну, те, кто технически подкован, они выбирают либо XML, либо JSON для того, чтобы написать один раз обработчик хорошо и потом это загружать к себе в магазин. Но это история про кастомные вещи или когда нужно интегрироваться, например, с той же 1С, либо какой-то своей ERP-системой. Ну, это такая же история более сложная. То есть я про запуск термомагазина буду говорить. Естественно, после того, когда мы загрузили прайс-листы, у нас стоит задача обновлять прайс-листы а конкретно обновить цены и обновить остатки. Это все решается в PriceMatrix. Есть специальные кнопки, специальная функция, с помощью которых это можно делать. Вот. Я, в принципе, все рассказал про PriceMatrix в целом из таких полезных функций. Например, один и тот же товар есть у нескольких поставщиков. Ну, это дубликат. Если просто копировать вот, э, в интернет-магазин, как все обычно копируют и загружают это, э, то у вас получится дубль э, товара. То есть э, формально один и тот же товар будет ну, под разной ценой продаваться у вас в магазине. Это плохо как и для клиента, это плохо как и для SEO. Ну, вообще плохая история. И клиент вообще будет не понимать, по какой цене и почему у вас два товара в интернет-магазине. Соответственно, когда у вас дубли товара, если вы это никак не учитываете, то у вас вы можете продавать либо по максимальной цене, либо по минимальной. А с помощью Price Matrix можно всегда выбирать и по наличию, у кого есть этот товар, и выбирать минимальную цену уже с учетом своей маржи, публиковать себе эту цену на сайте. Ну и, соответственно, тоже наличие брать из двух источников. Естественно, наценка. Бывают истории, когда уже РРЦ, рекомендованная розничная цена, уже прописана внутри прайса. Отлично, просто берем эту колонку, загружаем к себе и с учетом там, других поставщиков на этот товар мы должны брать только РРЦ. Это одна история. Вторая история, если у нас есть только цена закупки там, или в какой-то колонке нам говорится, по какой цене мы можем брать этот товар, Окей, okay, берем эту колонку, умножаем на свою маржу, там плюс, не знаю, доставка еще туда включается, и мы уже 
автоматически пересчитываем это все и публикуем у себя на сайте. Это вторая история. Третья история более сложная, когда есть еще валюта. То есть мы покупаем этот товар в евро или в долларах, и у нас мы должны учитывать текущий курс для того, чтобы это все пересчитать корректно в, -матрик, в проект матриксе и у себя на сайте. Все это можно делать в проект матриксе. Я буду кратенько пройдусь и покажу, как это все делать. Ну, естественно, можно выгружать данные в мой склад, как я уже говорил, и в AdvanShop, и другие платформы in sales. Все это можно делать. Идем дальше. Вот на, этом склад, на этом слайде показана история про то, что влияет на переоценку вашего товара. Так. Вот есть цена на ваш товар. И, соответственно, что может на нее влиять? То есть есть, мы, этот, ну, есть допустим, РРЦ. Если есть РРЦ, то есть наша задача продавать либо по РРЦ, либо по более высокой цене. Ну, никто по более высокой не продает, обычно продают все по РРЦ. Не видел ни разу, чтобы кто-то продавал по более высокой. Потом есть цены конкурентов, и есть минимальная желаемая маржа и максимально желаемая маржа. То есть она может зависеть, какую мы конкретно будем функцию выбирать, будет зависеть от того, есть ли сейчас конкуренты на этот товар, нет ли конкурентов на этот товар, соответственно, по какой, по какой цене продает конкурент конкретно этот товар. Ну вот это такая формула или представление о том, как формируются цены в прайс-матриксе и как это можно настроить. Кому нужна инструкция, руководство, то есть у нас на сайте есть раздел инструкции и можно подробно по каждому пункту пройти и, соответственно, посмотреть видео, почитать текст о том, как это делается, какая философия используется для того, чтобы вот эти вот всем управлять. Соответственно, вы всегда можете найти на сайте подробности. История про мой склад. Вкратце расскажу про мой склад. Здесь что и как работает с моим складом. Мой склад, с нашей точки зрения, это база данных, в которую мы из Price Matrix, наш главный прайс, который мы сформировали в ходе использования функции Price Matrix, должны выгрузить на мой склад. То есть мы сделали интеграцию с моим складом, и данные выгружаются по API. Для того, чтобы этим пользоваться, вам нужно ввести логин, пароль от моего склада, название организации, под которым будут проходить транзакции, и, соответственно, название склада внутри мой склад, куда мы будем записывать эти данные. У нас была история, изначально я сказал, что наши клиенты, те, которые работают по дропшип-модели от склада поставщика. То есть в терминологии мой склад, что происходит? Будет создано оприходование на этом складе, и все товары из этого прайса будут созданы там, в рамках этого оприходования, в рамках этого склада, в рамках этой организации. При следующем обновлении, соответственно, будет создано списывание и новое приходование. То есть и вот так вот каждый раз будет наш главный прайс из прайс матрикса загружаться в мой склад. Вкратце это так. Есть детали. Интеграция с AdvanShop. То есть Камиль нам рассказал, что AdvanShop можно использовать как платформу для интернет-магазинов. Да, действительно можно. С AdvanShop у нас сделана интеграция через файл. То есть в AdvanShop есть возможность загружать данные про, про товары в специальном CSV файле. Он формируется и, соответственно, руками вы выгружаете из PriceMatrix этот файл и потом руками загружаете в AdvanShop. Соответственно, нет возможности с AdvanShop работать через API, через файлы, да, можно работать. Идем дальше. Это вкратце про вот эту вот историю про прайсы. А сейчас я хочу показать именно, как это выглядит внутри, чтобы вы поняли именно предметно, как это все работает 
и интерфейсы, с которыми вы столкнетесь, если будете работать внутри прайс-матрикса. Ну, это именно такая, такую презентацию я и мои коллеги всегда делают клиентам, которые вот начинают разбираться в этой теме. Окей, идем дальше. Я хочу начать трансляцию своего, своего экрана. Итак, идем в прайс-матрикс. Собственно, вот этот прайсматрикс, наш сервис app.pricematrix.ru. Это мой аккаунт, ну как мой аккаунт, аккаунт компании, да, то есть и здесь внутри есть компании. Компании это независимые, скажем так, независимые объекты для управления внутри прайсматрикса. То есть, может быть, это интернет-магазины, да, то есть одна компания это один интернет-магазин, вторая компания это второй интернет-магазин, ну, а клиент вы один, и вы в рамках компании переключаетесь здесь внутри. Вот я подготовил сегодня компанию, вебинар для мой склад. Окей. То есть, это данные я взял ну, как бы реальные данные для того, чтобы показать вам, как это работает. Ну, данные как бы реальный, прайс реальный, но есть, есть нюансы. Да? То есть я немножко упростил задачу, в реальности будет чуть-чуть посложнее. Окей, сейчас я показываю Excel файл. То есть, возможно, вы с таким Excel файлом уже встречались. Ну, вот смотрим, это реальный прайс от Excel, от поставщика. Быстро вот, рассказываю. Вот эта колонка. А, да, здесь есть категория первого уровня. То есть бумаг для принтеров и копиров. То есть мы хотим, чтобы у нас на сайте тоже такая категория была создана, и в моем складе хотим, чтобы эта категория была создана. И это будет создано, если будете просто пользоваться прайс-матриксом при загрузке. Вторая история. Ну, вот это вторая подкатегория, да, то есть внутри первой категории есть вторая подкатегория, да. И она тут, вот видите, меняется в каждой линии. Торговая марка. Мы тоже хотим загрузить торговую марку. Артикул, название товара. Э -э картинка. Здесь есть картинка, представляете? И мы тоже хотим загрузить эту картинку к себе и в мой склад, и в Двайншоп, и в InSales, ну, то есть где, во все, любую, любую платформу мы хотим это загрузить. Цена. Есть базовая цена. Есть вот наличие на складе, есть там больше 10, там больше 1 тысячи, еще там меньше 1 тысячи. Есть характеристики, мы это все тоже можем загрузить и в мой склад, и в Адваншоп, и там куда угодно. Вот эти характеристики при создании карточки товара. То есть, чем, то есть, ну, Excel файл посмотрели, с ним все понятно, да? Наша задача теперь это загрузить. И вот, и мы будем это делать. Я уже загружал, поэтому я сейчас все удалю перед этой загрузкой. Удалил. У меня пустой главный прайс. Вот мы, мы, главный прайс, и в скобочках мой прайс, это то, что мы должны сформировать в прайс-матриксе. То есть все действия, которые мы делаем здесь внутри прайс-матрикса, это мы работаем над нашим главным прайсом. Он сейчас пустой. И я буду загружать его. И вот буду первый раз грузить из компьютера. Сейчас тут закрою. Тяну его сюда, загружаю. Кстати, можно было нажать вот эту галочку, загрузить предыдущую версию файла, когда я там тестировал и готовился к вебинару. И вот, видите, я уже готовился к вебинару. Я в прошлый раз, там, ну, час, час, ну, за два часа назад перед вебинаром, и я выбрал категорию 1, категория 2, производитель, артикул. Да? То есть у меня в колонке А категория 1, в колонке Б категория 2, производитель, здесь в этой колонке артикул, все есть. Да? И, 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 даже, и даже картинки выбрал. Вот, можно выбрать фото. Фото забыл. Вот, у меня ссылка на фото. И вот эта картинка, она будет загружена. И даже вот эти характеристики. Я вот эти вот все характеристики загружаю в Price Matrix. С помощью вот этой вот штуки, называется первая характеристика. Это значит, что она первая, а все остальные, которые справа от нее, эти колонки, это тоже характеристики. Нажимаю загрузить. Так, нажимаю загрузить. И у меня будет все сейчас грузиться. Ну, нужно подождать, пока это поработает немножко. Ждем окончания. Вторая история, про которую я хочу вам рассказать, это история про связи. То есть связь это... Связь связывает два товара 
и один из прайса поставщика, а второй из прайса либо конкурента, либо э, не так сказал. Первый, первый товар это наш главный, э, главный прайс, а второй это прайс поставщика, либо конкурента. И вот связи внутри прайс матрикса визуализированы с помощью плюсика. То есть вот мы нажимаем на плюсик на товаре, вот наш этот э, товар, и они построены здесь уже. Есть поставщик 1, ну я загрузил просто один и тот же прайс, у него такая же цена. Есть поставщик 2, у него такая же цена. И программа, когда связь построена между товарами, она знает, что вот этот товар, мы его продаем, он в главном прайсе, у него есть поставщики. И когда она будет пересчитывать там, цену закупки, наличие, все остальное, она будет учитывать э, вот эти вот все дела. И, и корректно выставлять цену продажи, количество для нашего сайта. Как выгружать в Advanshop или, или мой склад. То есть мы идем в функции, нажимаем выгрузить главный прайс. И здесь у нас вот такая вот форма, где написано э, список всего, чего мы выгружали раньше. А мы хотим сейчас новую выгрузку сделать. Ну, нужно нажать на кнопку «Запустить». Логично. Но прежде чем мы это делаем, первый раз, вот если бы мы первый раз запускали, нужно пойти в настройку экспорта, вот здесь кликаем и выбираем. Либо CSV, мы хотим формат выгрузки, да, то есть именно файл, если мы выгружаем. То есть мы сразу выбираем какой-то файл, то есть, ну вот разные там CMS есть, там CSCAR, Diafan, eShopper, InSales, OKCMS, OpenCard, PrestaShop, ShopScript, Simple, OneShop, AdvanShop. Выбрал AdvanShop. Теперь хочу в мой склад выгрузить. У меня здесь вот у нас есть помощники, и в помощнике самое простое это InSales и мой склад. Ну, я показываю про мой склад. Вписываем здесь логин, пароль, название организации, название склада, нажимаем сохранить. Выключаем, нажимаем кнопку «Запустить». И результатом этой работы будет то, что у нас появится вот такой вот файл CS, мы его можем скачать и потом загрузить к себе. И когда тут, ну, если его запустить, тут появится такой бегунок процесса, и еще будут загружаться данные в, адван, в мой склад. Кратко про сервис все. Здесь много разных функций. И там загрузить по ссылке файл, и загрузить из почты. То есть это все настраивается, все можно это тестировать, пользоваться. Ну, вы можете сами сейчас зайти на сервис, поработать с ним и принять решение, подходит вам он или нет. Очень много нюансов есть, и, соответственно, наша поддержка будет помогать, как это все решать. Соответственно, если есть какие-то вопросы, то давайте задавать. Мы к ним будем переходить. Уже нас времени совсем не осталось, ровно две минуты. В конце я хочу сказать, что у нас есть предложение. Оно действует до конца апреля или для 1 мая. То есть, если вы становитесь нашим клиентом, то есть возможность получить 50% скидки на сервис на первый платеж. То есть вот те, кто скажет, что он из э, вебинара пришел, мой склад и Advanshop, то вот э, мы сделаем такую скидку. Так, теперь у меня вопросы. Есть ли вопросы? Я тут в чате. Как часто передается информация э, мой склад? То есть, ну, есть варианты, когда вы нажимаете сами на эту кнопку выгрузить данные в склад и с такой частотой как вам нужно да это первый второй вариант можно настроить расписание и по расписанию то есть вы там настроили что там выгружалось раз в день например или там два раза в день или три раза в день нет и будет все туда выгружаться в моем склад... второй вопрос в моем складе все прайсы сливаются в один склад или можно на разные склады сейчас в один я вообще как отношусь к Price Matrix? Price Matrix это платформа в первую, ну, как бы, в первую очередь. И 80% задач у всех плюс-минус одинаково. Но 20% задач, если вы в этой теме работаете, они будут какие-то у вас уникальные. Не то, что они там супер-мега уникальные, но тем не менее они требуют определенного внимания, 
там, программиста, настройщика, кто это будет внедрять именно на вашем проекте, в вашем интернет-магазине. И вот всегда эти 20-10% они требуют каких-то доработок. Поэтому ответ на, на такой вопрос сейчас выгружается в один склад. Если вам нужна доработка, когда будут выгружаться на разные склады, то, соответственно, можно, делать, можно это сделать. То есть мы готовы с вами обсудить, узнать, сколько это стоит, то есть вообще придумать технический план, как мы будем это реализовывать, договориться с вами, подписать техническое задание, договор и пойти вперед решать вашу задачу. А Самое важное, я забыл сказать, товары с вариантами. То есть я здесь из-за экономии времени товары с вариантами не рассматривал, но в PriceMatrix поддерживает работу товаров с вариантами. То есть что я имею в виду, например, там ботинки, у них разная цена в зависимости от размера и там, от света. Да? То есть это все можно корректно загружать и в PriceMatrix, и потом корректно выгружать и в AdvanShop, и в MySclad, и в InSales. Все, все это можно делать, этими данными можно пользоваться и экономить огромное время себе, своему коллективу, своей компании и, соответственно, денег. Так, на этом у меня все. Я заканчиваю наш вебинар. Огромное спасибо моим коллегам из склада за то, что провели и организовали этот вебинар. И я должен сказать, что презентация и видео будут в конце, в пост рассылки, ждите ее. Кто был подписан, все ее получат. На этом все. Всем хорошего дня, успехов в вашем бизнесе. До свидания.